তো তোদের একটা হলো ডিসকাশনের জন্য একটা হলো ভিডিও আমি আপলোড করার কথা ছিল আগের দিন সেটা আমি দিতে পারি নাই তার জন্য সরি আর কালকে যে আমি ভিডিওটা দিছিলাম তার মধ্যে দেখবি লাস্টে একটা অঙ্ক আমি শুরু করতে গিয়ে আমি মানে করি নাই আসলে তখন আমার মোবাইলে চার্জ শেষ হয়ে গেছিলো আমি রেকর্ডিং আমার মোবাইল থেকে করি তোরা জানিস তো ওই অঙ্কটা আমরা ডিসকাস করবো এখানে ঠিক আছে আমি বেশি বড় ভিডিওটা বানাবো না একটা অঙ্ক জাস্ট ডিসকাস করি নিই তারপর আমি একটা ডিসকাশন যেটা মেইন এই ভিডিওটার মোটিভ যেটা কিছু কথা বলার আছে কিছু কি বলে একটা ডিসকাশন দরকার ঠিক আছে যেহেতু এখানে কোনো রকমভাবে তোদের কথা আমি শুনতে পারতেছি না তো ভিডিওটার জাস্ট পরে তোদের সাথে আমি গ্রুপে কথা বলবো ওকে যদি দরকার হয় তো তোদের গার্জেনের সাথেও আমি কথা বলবো যদি পারিস তো ভিডিওটা তোদের গার্জেনের সাথে বসে দেখ আমার মনে হয় তাহলে আরও বেশি সুবিধা হবে আরও তোকে একটা ভালো আইডিয়াও দিতে পারবে তোদের গার্জেনরাও আমি একটা ভালো আইডিয়া পাবো ঠিক আছে এইটা এইটার জন্যই মেনলি এই ভিডিওটা আমি বানাইছি প্রথমে আমি খুব চট করে আমি অঙ্কটা করে নিই আর তোদেরকে আমি বলতেছি যে তোদের তোদের গার্জেনের সাথে বয় তোদের যদি গার্জেন থাকে তাহলে একটা অঙ্ক শিখে নিবে তো দেখ এই অঙ্কটা আমি শুরু করি দেখ আগের দিন আমি একটা একটা মেথড আমি বলছিলাম লাস্ট যেটা এম ডি এক্স এম ডি ওয়াই ইজ জিরো যেখানে একটা মেথডে আমাদেরকে আই এফ বের করার একটা মেথড ছিল আই এফ বের করার একটা মেথড ছিল যার জন্য আমাকে ফার্স্ট একটা কাজ করতে লাগবে যার জন্য আমাকে ফার্স্ট একটা কাজ করতে লাগবে কি ওয়ান বাই এন ওয়ান বাই এন ডো এম ডো ওয়াই প্লাস ডো এম ডো ডো এম ডো এ ইজ ইকুয়াল টু এটা হবে কি একটা ফাংশন অফ ফাংশন অফ এটা কি কার সাথে আছে ওয়াই ওয়াই ওটা কি এক্স এটা হবে কি একটা ফাংশন অফ এক্স তাহলে ইনফিকেশন থাকতে হবে ই টু দেওয়ার ফাংশন অফ এক্স তার ডি এক্স ঠিক আছে এইটা নিয়ে তারপর এইটা এই আমরা এখন ইন্টিগ্রেশন ফ্যাক্টর পাইলাম তারপর কি এটার সাথে এটা বলছে আমরা গুণ করবো জানিস তো না ইন্টিগ্রেশন ফ্যাক্টর দিয়ে কি করে কোন একটা এক্সার নন এক্সাক্ট ইকুয়েশনকে আমরা এগুলো এক্সাক্ট বানাইতে পারি এই ইন্টিগ্রেশন ফ্যাক্টরকে বোধ সাথে গুণ করার ফলে দেখ এবার একটা আমি এক্সাম্পল নিই তার সাহায্যে আমরা বুঝতে পারবো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু এক্স ডি এক্স প্লাস টু ওয়াই ডি ওয়াই ইজ জিরো এই পোর্শনটা কি হবে এম আর এই পোর্শনটা এম ধরবো ফার্স্টে আমরা ডো এম ডো ওয়াই বার করবো ওকে ওয়াইয়ের সাথে কি করবো ওয়াইয়ের সাথে কি করবো একদম ঠিক আছে এখানে আমাদের কি এটা ডেলিভারিটি কি জিরো এটা ডেলিভারিটি কি ওয়াইয়ের সাথে কি টু ওয়াই আর এটা হবে কি জিরো তাহলে এটা গেল আমি এখানে একটা ছোট্ট তাক দিই ডো এম ডো এক্স এটিকে যদি আমরা এক্স এর সাথে করি তাহলে আমাদের এটা কত আসবে এটা আমাদের জিরো অবভিয়াসলি এখানে কোনো এক্স পার্টিকেল নাই পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন কিভাবে করি যার সাথে পার্সোনাল ডিফারেন্সিয়েশন করি তা বাদে যে ভ্যারিয়েবলগুলো থাকে তাকে আমরা কনস্ট্যান্ট হিসেবে ট্রিট করি এখানে কার সাথে কি করছি এক্স এখানে কি এক্স আসে এক্স নাই তাহলে বাকিটা পুরোটা টু ওয়াইটে আমরা একটা কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্টের ডেরিভেটিভ আমরা কি হয় জানি জিরো তাহলে আমি এখানে জিরো লিখলাম কোনো নিশ্চিত ভুল হয়নি নেক্সট দেখ এইটা আর এটা সেম না মানে কি ডো এম ডো ওয়াই নট ইকুয়াল টু ডো এ ডো এক্স দে আমি বলতে পারি এই যে গিভেন ইকুয়েশনটা ইট ইস নট এ এক্সাক্ট ইকুয়েশন তাহলে আমাদের কি করা উচিত এখন আমাকে এটা এক্সাক্ট বের করা উচিত কতগুলো আমি মেথড বলছি চার পাঁচটা মেথড বলছি যার একটা লাস্ট মেথড আছে এইটা এটা আমি এখন ডিসকাস করবো ট্রাই করে দেখি এটা দিয়ে ইন্টিগ্রেশন ফ্যাক্টার বের হয় কিনা একটা জিনিস মাথায় রাখবি ইন্টিগ্রেশন ফ্যাক্টার বার করার পরে সেটা পুট করে চেক করে দেখাইতে লাগে ওইটা এক্সাক্টে ট্রান্সফার হয়েছে কিনা যদি না হয় তাহলে অন্য কোনো মেথড আমাকে অ্যাপ্লাই করতে লাগে ঠিক আছে এটা একটা এটা জিনিসটা মনে রাখবি আচ্ছা ওকে আমি এটা এখন করি আমি এখন এটা কি করবো এম আর এম বের হয়ে গেল তাহলে আমি এখন দেখি এইটা ট্রাই করে দেখি ঠিক আছে এইটা ট্রাই করে দেখি এইটা ওকে দেখ তাহলে আমাদের এখানে কি দরকার ওয়ান বাই এম ডো এম ডো ডো এম ডো ওয়াই ডো এম ডো ওয়াই কত টু ওয়াই প্লাস ডো এম ডো এক্স কত জিরো ওকে তাহলে আমাদের এইটা কি আসতে স্যার এটিকে একটা ফাং এটা আসো এটা আসো আমাদের ইজ ইকুয়াল টু আমাদের এখানে দেখতে পাই না এন এর মান কত এন এর মান কত টু ওয়াই টু ওয়াই তাহলে এখানে কত যায় এটা তো এই জিরো প্লাস করবে কি হয় জিরো প্লাস টু আমি লেখলাম না যা তাহলে এখানে কি টু ওয়াই বাই টু ওয়াই তাহলে কত লেখা যাবে ওয়ান তাহলে ওয়ান এইটা কি হবে এটা আমি কোন মেথডটা অ্যাপ্লাই করলাম এই মেথডটা অ্যাপ্লাই করলাম যেটা কি একটা ফাংশন অফ ওয়াই দেখা যায় এটা কি বলা যায় না ফাংশন অফ ওয়াই এখন বলবে যে কেন এখানে তো ওয়াই নাই 
लिखते लिखा जाने x टू पावर जीरो x टू पावर जीरो मान को तो x टू पावर जीरो मान वन तले हम इधर लिखते ही बड़ी इधर एक टा फंक्शन ऑफ x दोते ही बड़ी तले इधर की एक टा फंक्शन ऑफ x तले हमारे इंटीग्रेशन फैक्टर हम जाने की इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू e टू दी पावर f x b x डिवाइडेड बाय e टू दी पावर e टू दी पावर f x का मान को तो f x का मान हमें इधर पूछ তাহলে কি 1 তাহলে আমার ইন্টিগ্রেশন কার করতে হবে 1 dx এর করতে হবে 1 এর ইন্টিগ্রেশন কত আমি এটা বুঝিয়ে দিলাম কারণ 1 লেখা কি না লেখা কি একই ব্যাপার তো 1 এর ইন্টিগ্রেশন কত x উইথ রেসপেক্ট টু x তাহলে e টু দি পাওয়ার x এইটা হলো আমাদের আলটিমেট ইন্টিগ্রেশন ফ্যাক্টর এইটা হলো আমাদের ইন্টিগ্রেশন ফ্যাক্টর আমি বাকি সব কিছু এখন বুঝিয়ে দেব मोचा कंप्लीट ताले दे एक तो एक इंटरेशन फैक्टर तय दिए अबे बोथ साइड गुन करो बोथ साइड जो दी गुन करी ताले कतो हुई थी से e टू दी पावर x x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस टू x dx प्लस टू y e टू दी पावर x अच्छा इसके नाम क्या लेंगे dy ब्रैकेट क्लोज इसके नाम का ब्रैकेट दबाओ चीज is equal to zero x के साथ ये टू � এটি যদি আমি গুণ করি তাহলে এটা এরকম টাইপের আসে x স্কয়ার e টু দি x প্লাস y স্কয়ার আচ্ছা আমরা এটা এইভাবে না লিখি আমরা এটা এইভাবে রাখি e টু দি x x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার প্লাস 2x dx আর প্লাস 2y e টু দি x dy ইজ इक्वल टू 0 এখন এটাকে আমাকে চেক করা উচিত এটা কি এক্স্যাক্ট হলো কি হলো না তো আমি এটা বারবার তোদের বলতেছি কোন একটা ইন্টিগ্রেশন ফ্যাক্টর দিয়ে গুণ করার পর ওটাকে আরেকবার চেক করে দেখা যাবে अदरवाइज তুই কিভাবে কনক্লুশন আসবি যে ওইটা ইন্টি এটা এক্স্যাক্ট হয়েছে কিনা এক্স্যাক্ট চেক করার প্রসেস কি করা জানিস ডো এ ডো এক্স এটা কি এক্স আছে তাহলে এখানে হবে ওয়াই করতে লাগবে तो दें ये टाइप जो भी कोडी ये टाइप का हम अकी वाई शब्द के इंटरेक्शन फैक्टर करो ये टाइप की एक टा कांस्टेंट ये टाइप मैटर था ये दो दर एक्स मैटर था अच्छा ये टाइप की एक्स शब्द के वाई शब्द में कौनसा साला ये टाइप जीरो ये टाइप का तो हमें टू वाई ये टाइप का तो हमें जीरो तले ये टाइप তাহলে এটা সমান এক্স এর সমান যদি করি তাহলে কত আসবে এক্স এর সমান ইকুয়াল এই পার্টটা কি কনস্ট্যান্ট তাহলে 2y e টু দি পাওয়ার x e টু বাই x এর ডেরিভেটিভ কত e টু দি পাওয়ার x তাহলে কি এইটা এটা সেম এইটা এটা সেম তাহলে এটা কি এখন এক্স্যাক্ট হয়ে গেল কেন যেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি ডো এ ডো x ইজ ইকুয়াল টু ডো এ ডো x তাহলে এটা কি কি হলো এই ইকুয়েশনটা আমি এই ইকুয়েশনটা না ए क्वेश्चन तो क्या है ए क्वेश्चन ट्रांसफर करना है तार पर ए क्वेश्चन तो सॉरी ए जाना हमें ए जाऊँ ए क्वेश्चन हम लोग ए जाऊँ हम लोग एक्सेक्ट इक्वेशन तारे चेक करना पड़े हमने क्यों करूँ चेक करना पड़े जस्ट हमने क्यों करूँ ए जाके आंसर वाला करो तो सिस्के हमें क्या मिलता दाग दिखो बहुत सारे बहुत सारे इंटीग्रेशन को ना हमारे आपको कंप्लीट हो जाएगा। ये जाके ये जाके हमारा बोलो आ की बोले एक रे। ये जाके हमारा शॉर्टकट ट्रिक्स दी तो बढ़िया। ठीक है सर? ई टू आई एक्स टू ये जो ट्रिक्स था सर, शीतल शॉर्टकट दी भी। आई बोल जाएगा। हम्म और कुछ पढ़ाई देने एक बारे। ट्रिक्स এখানে রাখো এটা কি x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার প্লাস 2x e টু দি x ওকে দেন মাইনাস আমরা এটাকে ডেরিভেটিভ করব এটাকে ডেরিভেটিভ করব কার সাথে কি x এর সাথে ডেরিভেটিভ করব x এর সাথে কি পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করব ওকে x এর সাথে কি ডেরিভেটিভ যদি করি তাহলে 2x এখানে 0 এখানে কত হবে প্লাস 2 এটাকে ইন্টিগ্রেশন করে e টু দি x দেন প্লাস এটাকে আবার ডেরিভেটিভ করলে কত আসবে 2 আর এটা কত আসবে x তাহলে এটা হলো আমাদের এই এই পোরশনটা আমাদের ডেরিভেটিভ এটা এসে পড়লো দেন আমি এখানে একটা প্লাস দেব এখানে প্লাস মানে এটা প্লাস এটা তারপর আবার প্লাস এটা হ্যাঁ 
এইখানে আমার এটা কি y এর সাথে কি এখানে ইন্টিগ্রেশন করতে হবে এই পোশন কি কনস্ট্যান্ট তাহলে e2 x থাকলো আর 2 y2 হবে এটা ইন্টিগ্রেশন তাহলে কাটাকাটি গিয়ে দেখা যায় y2 c লিখি তো এস প্লাস c না প্লাস c এখন লিখব না আপাতত এটা থাক ঠিক আছে c লিখে যা এখন দেখ দুইটা পার্টের মধ্যে কি কি জিনিস सेम আছে কি কি জিনিস सेम আছে আমি যদি একটু ভালো মতো বলি এখানে सेम আমার চোখে পড়তেছে এই পার্টটা এইটা আর এইটার দিকে তাকা y স্কয়ার ইনটু e টু মানে x এর গুণ হবে না যেটা এখানে আছে এখানে আছে শুধু এইটি আমি একবার লিখবো তার মানে শুরু করতে হলে এটা লিখবো না x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার প্লাস 2x মাইনাস 2x প্লাস 2 ইকুয়াল টু x প্লাস 2 ইকুয়াল টু x প্লাস c এইটা কি কেন লিখলাম না কারণ এইটা এখানেও আছে এখানেও আছে তার জন্য আমি এটা আর লিখলাম না এটা আমি আগের ভিডিওতে ভালো করে বলছি 48 মিনিটের একটা ভিডিও ছিল সেটাতে আমি ভালো করে ডিসকাস করছি এটা ভালো করে হয়ে গেছে ওকে এটা আমাদের একটা লাস্ট টাইম বাকি ছিল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন যেটা আমি কমপ্লিট করে দিলাম এখন চলে আসি এই ভিডিওটা মেইন যেটা কারণ ছিল সেটা সম্পর্কে বলার জন্য ওকে দেখ আমি তোদের এই যে লকডাউন পিরিয়ডে আমি অনেক দিন ধরে পড়াইতেছি ঠিক আছে অনলাইনে পড়াইতেছি সেটা কে কোন পড়া হচ্ছে না পড়া হচ্ছে সেটা বোঝার জন্য আমি মেইনলি তোদের পরীক্ষাগুলো নিই তো রুটিনটা কি তোদের ছিল রুটিন ছিল তোদের মঙ্গলবার করে ঠিক আছে মঙ্গলবার করে আমি পাঁচটার সময় একটা ভিডিও দিতাম যেটা ডিউরেশন থাকতো মোর অলরেস কোনো সময় সেটা আঠাশ মিনিটও হয়েছে কোনো সময় এটা চল্লিশ মিনিটও হয়েছে সেটা যেন আমি গড়পাত্তায় ধরি ওটা তিরিশ মিনিটের আমি একটা ভিডিও দিই ঠিক আছে পাঁচটার সময় কবে মঙ্গলবার একটা ভিডিও দিই তারপর আমি বৃহস্পতিবার তোদেরকে আবার একটা তিরিশ মিনিটের একটা ভিডিও আমি প্রোভাইড করি ওকে আচ্ছা নেক্সট আমি কি করি নেক্সট আমি তোদের রবিবার নয়টার সময় একটা পরীক্ষা নিই পরীক্ষাটা মোটাতে তিরিশ মার্কসের জন্য হয় টোটাল মার্কস তিরিশ থাকে ঠিক আছে তিরিশের একটা পরীক্ষা নিই তার জন্য আমি নতুন একটা জিনিস শুরু করছি সেটা হল শনিবার করে শনিবার করে পাঁচটা টু পাঁচটা টু সাতটা শনিবার করে পাঁচটা টু সাতটা আমি আরেকটা ডাউট সেশনে ক্লাস রাখি সেটা কি হয় হোয়াটসঅ্যাপে যার যেরকম ডাউট থাকে আমি সেটা ওইখানে করে পাঠাই আমি আমার বোর্ডে হোয়াইট বোর্ডে আমি লিখে তারপর আমি এটা সেন্ড করি ঠিক আছে ইনস্ট্যান্ট সেই মুহূর্তে আমি পাঠাই আগের রবিবার শনিবার আমি সেন্ড করছিলাম অ্যারাউন্ড আমি যত যত আমি ক্যালকুলেশন করছিলাম তার মোটামুটি একুশটার মতো আমি অ্যান্সার কোয়েশ্চেন আমি করছিলাম এই দুই ঘন্টার মধ্যে দুই ঘন্টার আগেও তো আর কেউ অ্যান্সার কোয়েশ্চেন পাঠাচ্ছিল না তার জন্য আমি দেখবো আমি এখানে কি করে ডাউট সেশন করাই মোরালেস আমি এখানে অঙ্ক করাই তাও যত আসে আমি আগের দিনেরটাই ধরি আমি ধরি আমি ধরি এখানে কুড়িটার মতো আমি কোয়েশ্চেন তোদের করাই দিই ঠিক আছে তাহলে এখন ভালো মতো একটা ক্যালকুলেশন কর আমি মঙ্গলবার আধা ঘন্টা একটা ক্লাস নিতেছি বৃহস্পতিবার আধা ঘন্টা একটা ক্লাস নিতেছি রবিবার নয়টার সময় একটা পরীক্ষার ব্যবস্থা করছি নেক্সট একটা আমরা একটা হলো ডাউন সেশন অ্যাটেন্ড করতেছি ঠিক আছে কিন্তু এই জিনিসটা তো চলতেছে একটা ভালো ওয়েতে সেটা আমি ধরলাম ঠিক আছে সেটার ফিডব্যাক আমি তোদের কাছ থেকে চাইব ঠিক আছে যদি কারো এইগুলোর মধ্যে চেঞ্জেস দরকার সেটা আমাকে অবশ্যই বলবি আর যাদের গার্জিয়ানরা দেখতেছে তাদেরকে আমি বলবো প্লিজ আপনারা আপনাদের মানে ছেলেমেয়েদেরকে বলবেন যাদের যেটাতে অসুবিধা হচ্ছে মনে করেন হলো এই ক্লাসটাতে ওর অসুবিধা হচ্ছে বা কোনো একটা ক্লাসে এই ক্লাসে বা এই ক্লাসে সপ্তাহে আমাকে যেন এই মাঝে যে ডেটগুলো থাকবে সেটাতে ফোন করে ওর ওদের একটা গ্রুপ আছে একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে সেই গ্রুপে যেন ছবি তুলে পাঠায় ঠিক আছে তাহলে এখানে যে ডাউটগুলো আছে সেগুলো আমার নজরও থাকবে আমার মনে থাকবে যে কারো কোথায় কী রকমের প্রবলেম আছে সেটা আমি বুঝতে পারবো একটা আইডিয়া নিতে পারবো ওকে আরেকটা জিনিস আমি বলবো আপনাদের সেটা হলো যখন এই রবিবারের পরীক্ষাটা দিবে দেখবেন আপনি যদি পারেন তো ওদের পাশে বসে থাকবে ঠিক আছে তাতে সুবিধাটা হবে কি এরা যে তিরিশ নম্বরের পরীক্ষাটা দিতেছে সেটা পুরোপুরি নিজেরাই দিতে পারবে সেখানে কোনো রকমভাবে কারোর লিঙ্ক বা এই জিনিসটা হবে না কারণ আমি সেই সময় কিন্তু বসে দেখতে পারি না এটা আমার সম্ভব না আমি কীভাবে নজরটা রাখবো আমি এখানে বসে আমি জাস্ট একটা পিডিএফ পাঠাচ্ছি তারপর আমি নটা থেকে দশটার মধ্যে আমি পিডিএফটা আসে আমার কাছে 
তার মাঝখানে কি করলো না করলো সেটা আমি বুঝতে পারি না আপনি যদি একটু প্লিজ একটু যদি কোঅপারেট করেন এই তিরিশ এক ঘন্টা যদি ওর সাথে টাইমটা দেন তাহলে একটা মানে যে পরীক্ষাটা দেবে সেটা ফ্রেশ মাইন্ডে পরীক্ষা দেবে মানে কোনো এদিক ওদিক নজর যাবে না মানে নিজেই পরীক্ষা দেবে আমি কথাটা হলো এইটা আমি আর একটা জিনিসও বলি অনেকের এটা মাথার মধ্যে চলে যে আমি তিরিশের মধ্যে যদি দুই বা এক পাই তাহলে কি হবে তাহলে কি আমার একটা মানুষ আমার খুব খারাপ হবে আমি তাদের জন্য বলি যদি তুই কম পাইস দেখ একটা সিম্পল হিসাব বলছে তুই হলো তোর কোনো একটা মনে কর মনে কর তোর কথা বাদ মনে কর আমার আমার একটা কোনো একটা রোগ হয়েছে ঠিক আছে আমার একটা কোনো মনে কর জ্বর আসছে বা দাঁতে ব্যথা আসছে এখন আমি ডাক্তারের কাছে যাব ডাক্তারকে যদি আমি ক্লিয়ার করে না বলি আমার কোন দাঁতে ব্যথা তাহলে ডাক্তার কি বুঝতে পারবে বললাম এই দাঁতে ব্যথা আমার এই দাঁত তুলে দিল তাহলে কীভাবে চলবে মনে করো আমি চোখ বললাম যে আমার এই চোখে প্রবলেম এই চোখে আমাকে অপারেশন করে দিল হবে তোকে ক্লিয়ার করে বলতে লাগবে যে তোর কোথায় অসুবিধা কি প্রবলেম তোর সেটা ডিল করতে লাগবে তাই তো নাকি দেখ তোরা যখন ফিল্ডে যাবি আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং করতেছি আমাদের কিন্তু ফিল্ড যে জব সেটা কিন্তু বেশি আমাদের নলেজ যতটা গ্যাদার করতেছে তার থেকে যা করতেছে তার সাথে রিয়ালিটির মধ্যে একটা একটা অনেক ডিফারেন্স আছে ঠিক আছে এটা বুঝতে লাগবে তো তোরা যাতে পরবর্তীকালে যাতে এই প্রবলেম না হয় ঠিক আছে টেকনিক্যাল নলেজের জন্য তোদের যে কিনা প্রবলেম আমাকে ফোন করে বলবি ওর গ্রুপে সেন্ড করবি ওকে আমি তোদের হানড্রেড পারসেন্ট শিওর দিলাম একদিন কি দুই দিনের মাথায় আমি হেল্প করব অবশ্যই করব ঠিক আছে কিন্তু এই পরীক্ষাটা তোরা আমি খুব বেশি ফোকাস করি কিন্তু এই পরীক্ষাটাতে আমি তোরা লক্ষ্য করবি আমি কিন্তু এই পরীক্ষাটাটাই আমি কিন্তু খুব বেশি ফোকাস করি এই পরীক্ষাটা যেন সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষাটা দেয় আর যেটা ওর পাওয়া উচিত সেটাই যেন পায় ঠিক আছে এই পরীক্ষাটা এক গেল একটা জিনিস ওকে নেক্সট যেটা আমি বলবো আমি অলরেডি তোদের আটচল্লিশটা ভিডিও আমি প্রোভাইড করছি একটু ভালো মতো শুনবি ওকে আটচল্লিশটা আমি ভিডিও আপাতত আজকের ভিডিওটা যদি আমি বাদ দিই আটচল্লিশটা আমি ভিডিও আপলোড করছি টোটাল যদি আমি সামার করি টোটাল আমি ডিউরেশন তেইশ ঘন্টা তেইশ ঘন্টা তিরিশ মিনিটের আমি তোদের মানে তেইশ ঘন্টা তিরিশ মিনিটের আমি তোদের ভিডিও প্রোভাইড করছি তেইশ ঘন্টা তিরিশ মিনিটের ভিডিও এটা কিন্তু কোনো ইয়া কি না আমি কিন্তু এটা যে প্রোভাইড করছি সেটার মধ্যে শুধু এই যে রেকর্ড করে এটা থাকে না তোরা জানি সেটার মধ্যে পরেও অনেক ব্যাপার থাকে এডিটিংয়ের ব্যাপার থাকে আপলোডিংয়ের ব্যাপার থাকে একটা লং ডিউরেশনের একটা ব্যাপার থাকে ঠিক আছে তো এই জিনিসটা আমি তোদেরকে বলতেছি যে আপাতত আমার যতটুকু নলেজ আছে কোনো কলেজে বা কোনো পলিটেকনিক কলেজে ইভেন আমি যেই কলেজে পড়ি আমি কুচবে গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ি হরিণচড়াতে সেইখানেও কোনো অনলাইন কোচিং হচ্ছে না অনলাইন পড়াচ্ছে না স্যাররা কলেজের স্যাররা পড়াচ্ছে না আর তোদের পলিটেকনিকের স্যাররা পড়াচ্ছে না ঠিক আছে আমি তাদের সাথে আমার কম্পেয়ার করতেছি না কারণ ওদের লেভেলটা আলাদা আমার লেভেলটা আলাদা আমি এটা জানি বাট এই সিচুয়েশানে অনলাইনের থেকে কোনো ভালো অল্টারনেটিভ নাই এটা সবাইকে মানতে লাগবে আমি তোকে বলি আমি পরশু দিন আমাদের এখানে খবর আসছে আমাদের যে বাড়ি তোরা পড়তে আসছি গোলবাগান এখানে একজনের করোনা পজিটিভ ধরা পড়ছে আমাদের এখান থেকে কতটা দূর সাগর থেকে সাগর দিল ওই বিষয় করোনা পজিটিভ ধরা পড়ছে অনেকের আছে আলিপুরে আছে অনেকে দিনাটা আছে দিনাটা যারা যাচ্ছে তাদেরকে বলছে দিনাটা তো একই ব্যবস্থা তো এখন তোদের অফলাইন ক্লাস অসম্ভব যতদূর আমার মনে হয় আর আমাদের ব্যাপারটা এখন কি হয়েছে আমরা একটা না মানে কি হলো এখন পুরোপুরি ব্যাপারটা ঝুলে আসে যে বোঝা যাচ্ছে না পরীক্ষাটা হবে কবে পরীক্ষাটা আদৌ হবে কি না যদি হয় তো কী প্রসেস হবে আমরা ইমিডিয়েটলি আমরা একটা কোনো একটা মানে ফলাফলে আসতে পারতেছি না ঠিক আছে তো উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাও ছিল এই মাসে হওয়ার কথা ছিল সেটা পিছিয়ে গিয়ে দুই মাসেরও এক্সটেন্ড করলো জিনিসটা চলবে জিনিসটা চলবে কিছুটা চলবে আর আমাদের পরীক্ষা যদি বলিস মানে পলিটেকনিক আমাদের পরীক্ষা টেকনিক্যাল যে পরীক্ষাটা সেটা পিছাবে কিন্তু যদি পিছায় সেই কথাটা হলো ক্লিয়ার করে বলতেছে না কেন যদি বলে নভেম্বরে পরীক্ষা হবে তাহলে কেন বলতেছ না নভেম্বরে যে পরীক্ষা হবে সেটা কেন বলতেছ না যদি ডিসেম্বরে হয় কেন বলতেছ না যদি পরীক্ষা না হয় সেটাও কেন বলতেছ না এতে হচ্ছে কি আমাদের একটু প্রবলেম হচ্ছে আমাদের স্টাডিটা কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে 
আমরা যে ডিউরেশন সেটাতে কিন্তু আমাদের মানে টোটাল যে আমাদের যে টেকনিক্যাল সাবজেক্টগুলো আছে সেটা কভার আপ করতে হবে তো এটা কিন্তু একটা বড় চাপের বিষয় হয়ে যায় ঠিক আছে যদি পরীক্ষা না হয় একটা চাপ যদি পরীক্ষা হয় সেটাও একটা চাপ কবে হবে কিভাবে হবে সেটা মেন বলা দরকার কিন্তু এখন দিচ্ছে না মেন প্রবলেমটা তো এটাই এখন সেই রেজাল্টটা কি হবে না হবে সেটা কিন্তু বলছে না তাহলে আমাদের করণীয়টা কি আমরা কি তাহলে এই আশাতে বসে থাকবো যে আমাদের পরীক্ষা পিছাবে আমাদের পরীক্ষা হবে না যদি এরকম ডিমোটিভেটেড থাকিস তাহলে আমি তোদেরকে বলবো তোরা তো এটাও ভাবতে পারিস যে হলো এরপরে হয়তো বা আর কিছুই থাকবে না সব জায়গায় করো না করো না করো না আরও দিনকে দিন জিনিসটা বাড়বে কেন নেগেটিভ চিন্তা ভাবনা করতে শেষ আলটিমেটলি যাই হোক যাই হোক একটা যেটা মানে কি বলি দেখ একটা বছরের পরীক্ষা আটকানো সম্ভব না এটা তো সবাই জানে কিন্তু ওই পরীক্ষাটা ঝুলে রাখলে এটা সম্ভব না চাপটা পুরো একটা পুরো আসবে কিন্তু স্টুডেন্টের উপর ঠিক আছে এখন এইটাই জন্য আমি ভিডিওটা বানাইছি কি করা উচিত কি করা উচিত নেক্সট ডে আমার কাছে কিছু সলিউশন আছে আমি একটা একটা করে বলি দেখ আমি কিছু অল্টারনেটিভ ধরি তারপর আমি সলিউশন আসে কারণ আমি যুক্তি ছাড়া কোনো কিছু আমি বিশ্বাস করি না কতগুলো অল্টারনেটিভ আমি ধরি কি 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 হইতে পারে এক হইতে পারে তোদের পরীক্ষা হইলই না পরীক্ষা হইলই না ওকে এটা একটা অল্টারনেটিভ হইতে পারে এক হইতে পারে তোদের পরীক্ষা এর মধ্যেই হইল যার মধ্যে দুইটা ভাবে হইতে পারে এক হইলো তোদের অনলাইন হইল অনলাইন ঠিক আছে কম্পিউটার স্ক্রিনের সামনে বসে তোদের পরীক্ষা দিতে লাগবে একটা অনলাইনে হইতে পারে আরেকটা তোদের কলেজে গিয়ে হইতে পারে কলেজে গিয়ে তোদের হইতে পারে ঠিক আছে তোদের কলেজে গিয়ে হইতে পারে অনলাইনে যদি তোদের পরীক্ষা হয় হয় তোদের অনলাইনে হবে না হলে কলেজে গিয়ে পরীক্ষা হবে ওকে আচ্ছা আরেকটা কি হলো তোদের আরেকটা অল্টারনেটিভ অনেকে বলতেছে যেটা হইতে পারে সেটা হলো তোদের পুরো সেশনটাই এক্সটেন্ড করে দেবে পুরো যে সেশনটাই আছে এইটা এক্সটেন্ড করে দিয়ে বললো যে হয় পরের সেমিস্টার এই সেমিস্টার একসাথে হইলো এইটা একটা হইতে পারে আরেকটা কিছু হইতে পারে মনে কর এমন কিছু করলো যে তোদের যে ডিউরেশন যে তিন বছরের ডিউরেশন সেটা করে দিলো সাড়ে তিন বছর যেটা আমাদের চার বছর ছিল সেটা সাড়ে চার বছর করে দিলো এটা একটা অল্টারনেটিভ হইতে পারে আমরা সব অল্টারনেটিভই চিন্তা ভাবনা করি জিনিসটা একটা অঙ্কের মতো এই ধরনা তাহলে এখান থেকে আমাদের জিনিসটা হইতে পারে আমাদের পরীক্ষা এখন না হয়ে আমাদের পরে একসাথে হইল দুইটা পরীক্ষা একসাথে হইল ঠিক আছে তোদের এটা কি সেমিস্টার তো সেকেন্ড সেম সেকেন্ড সেম আর থার্ড সেম একসাথে হইল এইটা একটা হইতে পারে আরেকটা করে একটু পারে তোদের হইল পুরো সেমটাকে থ্রি প্লাস অ্যান্ড হাফ ইয়ার করে দিল পুরোটা পুরো ওদের সেশনটাই করে দিল থ্রি অ্যান্ড হাফ করে দিল ঠিক আছে এইটাও একটা হইতে পারে আর একটা কিছু হইতে পারে যেটা আমরা এই চার্টের মধ্যে ধরি নাই আমরা এই চার্টের মধ্যে ধরি নাই কিন্তু নতুন একটা কিছু বার করলাম সেটা আমি আরেকটা জায়গায় রাখলাম সব রাখলো এখন আমি এক একে আসি এক পরীক্ষা যদি না হয় তাহলে আমাদের কি করা উচিত আমাদের করা উচিত নেক্সট সেমের পড়া করা উচিত থার্ড সেমের পড়া করা উচিত কারণ তোদের সেকেন্ড সেমে যেগুলো আছে সেগুলো কি তোদের ট্রেডের সাবজেক্ট না ওকে তাহলে আমাদের নেক্সট সেমের পড়া রেডি করা উচিত এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমি সিভিলের জন্য বলতেছি আর মেকানিক্যাল ইলেকট্রিক্যাল যে যেটি যে স্ট্রিমই আছে না কেন আমি বলতেছি তোদের সেকেন্ড সেমে আর ফার্স্ট সেমে কী সে ট্রেডের সাবজেক্ট ছিল কোনো ট্রেডের সাবজেক্টই ছিল না সেরকম তোদের যে সম পড়ছে সেটা সিভিলের একটা সাবজেক্ট বাট এটা আরেকবার পড়াবে সেটা পুরোপুরি সিভিলের জন্য পড়াবে সেটার নাম হলো এখন ছিল সম ওটা হয়ে যাবে মস আর অটোমোবাইল ইমেকের জন্য হয়ে যাবে মেকানিক্যালের জন্য হয়ে যাবে টম ঠিক আছে যারা ইটেক পড়তেছে সেটাই তোরা আরও ভার্সলি পড়বি ঠিক আছে এসি ডিসি একবারে পড়তেছিস ওইখানে এসি ডিসি আলাদা আলাদা হবে মেশিন মেশিনের মধ্যে ভাগ এগুলো আলাদা আলাদা করে পড়াবে ঠিক আছে এইটা গেলো একটা তারা কি আমাদের থার্ড ইয়ার থার্ড সেমের থার্ড সেমে আমাদের পড়া করা উচিত যদি পরীক্ষা এখন না হয় তো যদি অনলাইনে পরীক্ষা হয় বা কলেজে গিয়ে পরীক্ষা হয় আমি এই দুইটার মধ্যে একটা জিনিস বলতেছি আমাদের ওই জন্য হলে এটা পরীক্ষাটা হবে এটা হইতে পারে না তুই বাড়িতে বসে তুই গিয়ে করবি এটা হইতে পারে না আমার মনে হয় আমার আমার এটা চিন্তা আমার বললাম আমার এটা মনে হয় এটা হইতে পারে না 
আর কোথায় যদি পলিটেকনিক কথা বলি পলিটেকনিক কলেজে যারা আছে জানিস তোদের কোয়ারেন্টাইন সেন্টার করছে চট করে এখনই হবে না কিছু যদি হয়তো পড়ে তার মানে এইটা পুরোপুরি বলবো আমার তরফ থেকে এইটা সম্ভবই না এখন পরীক্ষা হবেই না অসম্ভব পড়ে থাকলো তাহলে আর দুইটা অপশন যার মধ্যে একটা থাকলো হলো তোদের দুইটা সেমিস্টার একসাথে পাঞ্জাব করে তোদের পরীক্ষা হয়ে গেল এইটা একটা চান্সেস আছে এইটাতে কি হলো তোর ইয়ার কিছুই লস হলো না প্রেশারটা পরে আসলো কি কাদের উপর তোদের উপর এইটাতেও কি করা উচিত এইটাতেও ঠিক আমরা কি পরীক্ষার আগ পর্যন্ত সেকেন্ড সেম নিয়ে পড়ে থাকবো হবে না জানিস এইটাতেও একই থার্ড সেম শুরু করে দেওয়া উচিত প্যারালি সেকেন্ড সেম শুরু করে দেওয়া উচিত আর একটা অল্টারনেটিভ হইতে পারে সেটা কি আমাদের হলো টাইমটাকে এক্সটেন্ড করো তাহলে কি আমাদের কাছে টাইম আসবে তাই করে কি টাইম ওয়েস্ট করবো আধা ঘন্টাকে এমনি আধাটা বছরকে এমনি দিল না সেটাও না সেটাতে আমাদের কি করা উচিত সেটাতেও আমাদের একই অল্টারনেটিভ আমাদের ইউজ করা উচিত থার্ড ইয়ার আর সেকেন্ড সেম থার্ড সেম আর সেকেন্ড সেম আমাদের প্যারালি কন্টিনিউ করা উচিত আর একটা থাকে অল্টারনেটিভ ওয়ে সেটা হয়তো বা আমি জানি না এমন একটা কিছু ওয়ে হয়তো বা নতুন কিছু বার করলো ওরা ইনভেন্ট করতে বললো এইটা হওয়ার চান্সে সব থেকে বেশি কি মানে আমার এগুলোর মধ্যে থেকে হবে এখান থেকে ওই দিন পারে তাই তো এগুলোর মধ্যে সবগুলোর মধ্যে দেখা একটা কমন জিনিস পাইতেছি শুরু থার্ড ইয়ার শুরু করা সবগুলোর মধ্যেই আমাদের একটা রেজাল্টে আস্তে আস্তে থার্ড ইয়ার শুরু করে দেওয়া উচিত আমারও তাই মনে হয় তোদের যে সিভিলে সিভিলে সিভিলের কথা বলছে কারণ আমি সিভিলে সিভিলে চোদ্দোটা সাবজেক্ট আছে কোনো এটা ইয়ার কি না চোদ্দোটা সাবজেক্ট শেষ করা কিন্তু চারটিখানি ব্যাপার না তোকে যদি দুই বছর দেয় সেটা কিন্তু খুব বড় ব্যাপার তাহলে দুই বছরের মধ্যে যদি এই তোদের কিছুটা সময় তো চলেই যাইতেছে যদি মানে ছয়টা মাস যদি চলেই যায় যে ছয় মাস চলে আমি ধরলাম তাহলে কয় মাস থাকতেছে মানে প্রায় দেড় বছরের মতো থাকতেছে ঠিক আছে দেড় বছরের মধ্যে তুই কীভাবে কমপ্লিট করবি সিভিল সম্ভব না এটা তোকে থার্ড ইয়ার প্যারালি কমপ্লিট করতে লাগবে আমি তোদেরকে আরেকটা অ্যাডভাইস দিতে পারি দেখ তোদের বেশিরভাগই হলো আসিস কারা বেশিরভাগই তোরা আসিস হলো সেকেন্ড সেম মানে সেকেন্ড সেম আর বেশিরভাগই হলো তোরা মাধ্যমিক দিয়ে আসিস তোদের কিন্তু বয়স এখন অনেকটাই কম তোরা অনেকে তোদের সাথে আমার কথা হয়েছিল তোদের অনেকেই বলছিস যে তোরা হায়ার স্টাডি করতে ইচ্ছা আছে তাহলে আমি একটুখানি তোদের ফিউচার প্ল্যানও বলি দেখ পলিটেকনিক করার পর তোদের কোনো প্রাইভেট জব হয় প্রাইভেট জব হয় জানিস এল এনটি হাবি যাবি সাকুরছি বা এরকম কিছু কিছু দিয়ে থাকে সেগুলাতে তোদের জব হয় ঠিক আছে আর একটা তোর থাকে অনেকে থাকে থাকি হায়ার স্টাডি করতে যায় ঠিক আছে মানে তো বিটেক বা বিটেকের পর এমটেক বা কিছু করতে যায় দেখ এইটার কথা যদি বলি আমি এটা যদি কথা বলছি সেটার মধ্যে শুধু আমার কি নলেজ লাগবে আর এটা তো আমার কী লাগবে সেটা আমার কি একটা সিট পাইতে লাগবে সেটা যেন পড়তে লাগবে সেটার মাঝখানে কি আমাদের জিলেট দিতে লাগবে জিলেট বলে একটা পরীক্ষা হয় জিলেট বলে একটা পরীক্ষা হয় ঠিক আছে এই জিলেট পরীক্ষাটা তোর টোটাল একশো নম্বরের পরীক্ষা হয় যেটাতে টোটাল ওয়েস্ট বেঙ্গলে সিট থাকে শুধু আমি কেবলমাত্র সিভিলের কথা বলতেছি এখানে ঠিক আছে বাকিদের কথা দেবার আমি আচ্ছা ঠিক আছে আমি বলে দিই একটু যতটুকু আমি জানি সিভিলের টোটাল ওয়েস্ট বেঙ্গলে সিট থাকে অ্যারাউন্ড ফিফটি ওয়ান প্লাস ফর জেনারেল ফিফটি ওয়ানটা পুরা ওয়েস্ট বেঙ্গলে ফিফটি ওয়ানটা স্টুডেন্টের ক্যাপাসিটি থাকে মেকানিক্যালে যদি থাকে মেকানিক্যালে সেটা থাকে একশো জনের বেশি থাকে ইলেকট্রিক্যালে একশো জনের বেশি থাকে অটোমোবাইলের জন্য কোনো সিট থাকে না অটোমোবাইলের জন্য এই সিটটা কামার করে হলো মেকানিক্যাল মে অটোমোবাইল থেকে যারা আসে তারা মেকানিক্যালে যাইতে পারে ঠিক আছে তারা অটোমোবাইলে আর করবে না তারা মেকানিক্যালে করবে কারণ অটোমোবাইল মেকানিক্যালি একটা সাব ব্রাঞ্চ ঠিক আছে তাহলে কোন একটা আসলে মানে একান্নটা আর একটা হলো একশোটা একশোটা করে সিট থাকে এটা ক্র্যাক করা মতো সোজা না এই যে একশো নম্বরের পরীক্ষা হয় সেটা পরীক্ষা হয় গেটের যে কোশ্চেন থাকে গেট হলো গেটের যে কোশ্চেন থাকে তোরা গেট সম্পর্কে জানিস গেটের যে কোশ্চেন থাকে সেখান থেকে কিছুটা সিমিলারিটি রাইটের কোশ্চেনটা করে মানে সোজা কথা বলবো এটার যে কোশ্চেনটা হয় একটু টাফ হয় আমরা যেসব অঙ্কগুলো এই যে লেকচারে দেখলাম বা এর আগে লেকচারেগুলো দেখলাম সেইগুলা থাকে নর্মালি তোদের পলিটেকনিক পাঁচ নাম্বার করে কিন্তু ওগুলাই ওইখানে দেয় এক নাম্বারে এক নাম্বারে কয়টা একশোটা কোশ্চেন আমাদের ওইখানে পড়তে লাগে কি কি সাবজেক্ট থাকে যদি বলি এখানে সাবজেক্ট থাকে ইমেক ম্যাথ সম ইটেক এনভারনমেন্ট আর কম্পিউটার 
ঠিক আছে এই কটা সাবজেক্ট থাকে এই কটা সাবজেক্টে তোকে খুব ভালো মতো আয়ত্ত করতে লাগবে এখন দেখ এই পাঁচের অঙ্ক পাঁচ নাম্বারের যে অঙ্কগুলো আমাদের এক নাম্বারে দেয় তার মানে নিশ্চয়ই এখানে ট্রিক দরকার নিশ্চয়ই প্র্যাকটিস দরকার সেটার জন্য আমাদের ভালো করে পড়তেও হবে একটা প্রপার গাইড দরকার তার জন্য কিন্তু জিলেটে কিন্তু সবাই একটা করে টিচার নেয় জিলেটে দরকার হয় আদারওয়াইজ হয় না জিলেটার আমি আরেকটা জিনিস বলি জিলেটে যারা পরীক্ষা দিতেছে হয় জেনারেল হইতে পারে বা এসসি অর এসটি হইতে পারে আমি মোরাললেস আমি জেনারেলের জন্য বলি জেনারেলের জন্য তোকে একশোর মধ্যে তিরিশ পাইতেই হবে আদারওয়াইজ তুই কোনো হলো গভর্নমেন্ট সিট এই যে একান্নটা এটা পাবি না অসম্ভব সম্ভবই না যদি এসসি বা এসটি হয়ে সেই নাম্বারটি আমি বলতে পারি পঁচিশ সেটা কিন্তু প্রত্যেক বছরের ট্রেনিংয়ের অনুযায়ী আমি বলতে পারি না প্রত্যেক বছর এটা এটি থাকে এটি মোরাল সেটা থাকে ঠিক আছে প্লাস মাইনাস এদিকে হইতে পারে যেমন এই বছরই পঁচিশে যেটা তিরিশ ছিল সেটাই পঁচিশে নামে গেছিল ফর জেনারেল মানে এই বছর যদি কেউ জেনারেল হয়ে পঁচিশও পাইতো তাহলে একটা গভর্নমেন্ট কলেজ পাইতো ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে মনে হচ্ছে এখন দেখ এইখানে তিরিশ নাম্বার এখন বলবে যে একশো মধ্যে তিরিশ পাওয়া তো খুব সোজা আমি বলবো যে না অতটাও সোজা না কিন্তু খুব কঠিন হল বোঝা যাইতেছে আমার একটা যে অল্টারনেটিভ ওয়ে যেটার জন্য আমি মেনলি এই ভিডিওটা বানাইছি তোদের একটা আমি প্রপার গাইড করতে চাই কারণ যারা আমার কাছে পড়ি সেটা আমার দায়িত্ব তোরা কোনো রকমভাবে ভুল ডিসিশন যাতে না দিস ঠিক আছে এটা একটা খুব ভালো সময় ভুল ডিসিশন নেওয়ার জন্য সিচুয়েশানটাই এরকম যে কোন পথে হাঁটবো বোঝা যাইতেছে আমি তোদেরকে একটা অ্যাডভাইস করবো যারা মাধ্যমিক দিয়ে পলিটেকনিকে ঢুকছিস তাদের বেস খুবই কিন্তু কাঁচা যারা এইচএস দিয়ে আসছে তাদের থেকে এটা মাথা রাখবি এটা মনে রাখতে লাগবে তোদের সেই ক্ষেত্রে যদি তোরা ভাবিস এই জিলেটের আমি এখনো প্রিপারেশন নেব তাদের কিন্তু প্রিপারেশন তোদের আরও বেশি বেটার ওয়েতে নেওয়া উচিত সেটা কীভাবে নেব ভালো মতো প্র্যাকটিস ভালো বই পড়তে লাগবে বেশি করে পড়তে লাগবে বা একটা একটা দিনের টাইমটাকে একটা ইউটিলাইজ করতে লাগবে ঠিক আছে তো যেটা আমার মনে হয় এই লকডাউন পিরিয়ডে তোদের এই জিলেট পার্টটা শুরু করে দেওয়া যায় এই টোটাল যে জিলেট পার্টটা যদি আমরা শুরু করি আমার মনে হয় তোদের লাভ হবে ওকে জিলেট পার্টটা শুরু করলে এক দেখ তোদের কোনো টাইমটাও যেটা থাকতেছে সেটা তোদের ইউটিলাইজ হইতেছে তোদের ফিউচার প্ল্যানও একটা হইতেছে আর সেটাও হইতেছে সবই হইতেছে একদিকে জিলেটটা পড়ে ঠিক আছে আর যদি বলিস আমি বলো যে না আমাদের আগে তাদের দেখলাম আমাদের থার্ড ইয়ারে পড়া শুরু করে দেওয়া উচিত সেটার কথা যদি বলিস দেখ সেটা শুরু করে দেওয়া যায় ঠিক আছে কিন্তু অনেকে মেকানিক্যাল আছে অনেকে অটোমোবাইল আছে ইলেকট্রিক্যাল একজন আছে শুভদীপ নামে তো তাদের একটুখানি ঝামেলা হবে তো সবার দিকটা আমি ভাইবে আমি এটা একটা কনক্লুশনে আসছি সেটা হলো তোদের জিলেটের পড়াটা শুরু করে দেওয়া উচিত এখন থেকে ওকে তো জিলেটের মধ্যে সব থেকে বেটার একটা ভালো সাবজেক্ট হলো ইমেক ঠিক আছে ইমেক সাবজেক্টটা তোদের হলো একটা সাবজেক্ট যেটা তোদের সব পরীক্ষাতে গিয়ে লাগবে যে মেকানিক্যালে হোক ইলেকট্রিক্যালে হোক অটোমোবাইলে হোক যে কোনো চাকরি পরীক্ষাতে ইমেক তোর লাগবেই কম্পালসারি একটা সাবজেক্ট ওইটা একটা শুরু করে দেওয়া যায় আর ইটেক ইমেক করলে দেখ তোদের কী সুবিধাটা হবে ইমেক করলে তোদের সুবিধা হবে তোদের যদি পরীক্ষা এর মতো শুরু হয়ে যায় তোদের আছে ফিজিক্স ফিজিক্স আছে ফিজিক্সের পড়াও হয়ে যাবে একই সাথে কারণ ইমেক আর ফিজিক্সের পড়া সেম এক আমি যদি ঝিলেটে পড়া শুরু করি তোদের আছে কি ঝিলেটে ইটেক ইটেক তোদের এইবারও আছে তাহলে কিন্তু তোদের ইটেকটাও কমপ্লিট হয়ে যাবে এসিডিসি তো এখানেও আছে এখানেও আছে আবার এসিডিসি তোর ফিজিক্সও আছে তাহলে যদি বলিস ভালো আইডিয়া হলো ঝিলেটের পড়া শুরু করো ইমেক শুরু করি ইমেক থেকে তারপর আমরা চলে যাই হলো ইটেকে তাহলে ইটেক ইমেক করলে তো আমাদের ফিজিক্সটাও শেষ হয়ে গেছে আর ইটেকটা করালে আমাদের ইটেকটাও শেষ হয়ে যাবে ফিজিক্সের একটা পোর্শন থাকে সেটাও শেষ হবে ম্যাথ আমাদের যেগুলো পড়ে আসে সেগুলো আমি হলো সি হলো তোদের জিলের পারপাসে আমি পড়াই ঠিক আছে তাহলে তোদের ম্যাথটাও কমপ্লিট হবে মানে ওভারঅল তোদের এই সময় বসে তোদের জিলেটটাও কমপ্লিট হয়ে গেছে তোদের সেকেন্ড সেমের সাবজেক্ট কমপ্লিট হয়ে গেছে তারপরে যদি থাকা টাইম হয় তাহলে আমি হলো তোদের নেক্সট সেম আমি শুরু করে দিব থার্ড সেম ফর সিভিল সেটা নিয়ে আমি পরে আলোচনা করব আমি এইটা ডিসিশান নিলাম এই নেক্সট মাসের জন্য আমি প্রত্যেক মাসে এরকম একটা ডিসকাশন আমি একটা ভিডিও তোদের জন্য বানাবো সেখানে একটা থাকবে আমি আমার একটা আইডিয়া বললাম এইবার তোরা তোদের গ্রুপে যা গ্রুপে গিয়ে তোদের আইডিয়াগুলো বল 
তারপর আমি একটা একটা আইডিয়া নিই তারপর একটা নালে গ্রুপ আমি একটা গুগল ফাইল নালে একটা বানাবো সেটা তো তোরা ফর্ম ফিল আপ করবি সেটা তোদের আইডিয়াটা আমি ইন্ডিভিজুয়াল আমি পাই যাবো আর যাদের গার্জিয়ানরা দেখতেছেন তাদেরকে আমি বলবো যদি আপনাদের কোনো কোয়ারি থাকে বা কোনো আইডিয়া থাকে প্লিজ বলতে পারে ঠিক আছে আমি সেটা মাথায় রাখবো ঠিক আছে আপাতত আমার মনে হয় এটি একটা ওয়ে এই সময় আমাদের এইভাবে পড়াটা করলে সব দিক থেকে একটা ব্যালেন্স থাকবে ওকে আর তাহলে আমি ভিডিওটা বড় করি না অনেকটা আমি ডিসকাশন করলাম তারপর এইবার আমি এখন গ্রুপে যা গ্রুপে গিয়ে সবাই হলো সবার ভিউটা আমাকে বল আর বেশি টাইম নিস না ঠিক আছে আজকে বা কালকের মধ্যে সবাই আমাকে জানা কিভাবে কি করবি ঠিক আছে আমি তোদের প্রথমে বললাম আমি কিন্তু যে তোদের অনলাইনে পড়াইতেছি সেইভাবে কিন্তু কেউ এতটা গিয়ে তোকে পড়াইতেছে না ঠিক আছে এটা হইতেছে না আমি আমার দিক থেকে যতটা সম্ভব আমি পড়াবো ঠিক আছে মঙ্গলবার শুক্রবার ডেলি পাঁচটার সময় ভিডিও যাবে রবিবার করে পরীক্ষা হবে আর শনিবার করে ডাউন সেশন ক্লাস থাকবে পাঁচটা টু সাতটা এরপরে কিছু দরকার যদি এই কয়টা ভালো মতো পড়ে আমার আর দরকার মাঝে আমি তোদের কিছু নাম বলে দিই প্রীতম রিক তারপর ওই দিক থেকে তোর আমার নামই মনে থাকে না সুজয় এরা কিন্তু অনেক মানে কি বলবো বীরবল এরা কিন্তু মানে অনেক ভালো ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে আমি দেখতেছি এই অনলাইনে পড়ে ঠিক আছে অনেকেরই সম্ভব আরও অনেকে আছে তোরা দেখ এই নিয়ে তোদের গার্জেনের সাথে কথা বল ঠিক আছে তারপর গ্রুপে ডিসকাস কর তোদের ভিউটা বল তারপর আমি একটা ডিসিশন নেব থ্যাংক ইউ